大家好，我是曹哥。把鸡蛋倒进滚烫的油锅里面，一瞬间就变成一道非常好吃的美食。这样炒出来的鸡蛋鲜香美味，太好吃。这样炒出来的鸡蛋比较鲜香，这样做出来比饭店里面炒的还要香，肯定好多人都没有这样吃过。今天我就把详细做法分享给大家。让你在家也做出大饭店的风范。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一个大碗，往大碗里面加入三到五个鸡蛋。鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。如果家里的人多的话，可以多准备几个。然后，我们用筷子把鸡蛋搅拌成鸡蛋液。这里我们要多搅拌一会儿，一定要把它搅细腻一点。鸡蛋液全部搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来我们准备一口锅，往锅里面多倒一点菜籽油，或者是玉米油都可以。然后把鸡蛋液慢慢的倒入锅中，让鸡蛋液在锅中慢慢的煎熟。一定要掌握好油温的温度，大概是六十度左右就可以了。鸡蛋液定型之后，我们用铲子将它铲动一下。所以我们要开小火，慢慢的给它煎一下，然后用铲子把鸡蛋液给它翻一个面，随便给它翻一下都可以，大概煎个一分钟左右。我们把鸡蛋将它控油，倒进漏勺里面。倒进来之后，我们用勺子将它压一压，把鸡蛋里面的油将它过滤出来。接着，我们再准备一个洋葱，把洋葱去头去尾，然后将它对半切开。切开以后，再改刀把它切成薄片。把它切成零点六毫米的厚片就可以了。全部切好之后，用手将它散开，再把它装入一个大点的碗中备用。接下来，我们准备一些大蒜子，切成薄片。大蒜我们可以多准备一些。然后剁成蒜末，剁得越细越好，蒜香味更加的浓郁。蒜末切好之后，装入碗中备用。准备一根大葱，将它一分为二，再二分为四，直接把它切成葱花。葱花切好之后，和蒜末放在一起。再准备几个小米辣，把它切成小圈。切好之后和蒜末放在一起。接下来准备一个青椒，把它切成小段就可以了。青椒切好之后，装入碗中备用。准备几根小葱，切成葱段。葱段切好之后，装入碗中备用。接下来调个料汁，一勺生抽，少量的鸡精，少量的食用盐，一小勺蚝油，其他的调料就不要放了。我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀之后，先放一旁备用。起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、小米辣放入锅中，快速的将它翻炒均匀，炒熟炒香。蒜末炒香之后，把洋葱加进来，开大火，快速的翻炒，炒至洋葱断生。洋葱炒熟之后，把青椒也加进来，继续快速的将它翻炒均匀。洋葱完全炒熟之后，把鸡蛋也加进来，继续开大火，快速的翻炒
把鸡蛋和洋葱充分的融合在一起。朋友们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。鸡蛋完全炒熟之后，把我们调好的料汁也加进来，快速的将它翻炒均匀，把鸡蛋炒至入味。大概这里炒个二十秒就可以了。全部翻炒均匀之后，把葱蒜加进来，开大火，快速的翻炒几下就差不多可以出锅了。这样炒出来的鸡蛋鲜香美味。翻炒均匀以后，将它盛出来，装入碗中，就可以出锅啦。这样做出来的鸡蛋炒洋葱特别的美味。不管是大人小孩，都特别爱吃这道菜。如果以后你要洋葱炒鸡蛋，就像我这样做，特别的开胃又下饭。好了，今天的视频就分享到这里了。如果有喜欢的朋友，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。